என்ன வித்தியாசமா இருக்க போகுது எந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் காமிக்க போறாரு எப்படி மிரட்ட போறாரு அப்படின்ட்டு எல்லாருமே அவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ வித் நோ டெலி ஐ வெல்கம் ஜீவ் பிரகாஷ் அவர்கள் தங்களானோட ஸ்கோர் வந்து எப்படி சொல்கிறது ஒரு இந்தியன் ட்ரைபலும் ஒரு இன்டர்நேஷ்னலையும் சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு வேர்ல்டு லெவலில் ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ யூஸ்வலாக ட்ரம்பட்ஸு வாய்ஸஸ்ஸு இந்த மாதிரி நிறைய போவோம் இந்த வாட்டி டீசரில் வந்து ஒரு லோ பேஸ் செல்லோ யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு யூஸ்வலான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இல்லாமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணேன் அதுவும் நிறைய பேர் வந்து நோட் பண்ணி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எவ்ரி டைம் இந்த ஃபிலிம்க்கு வந்து ஒரு சவுண்டு செட் பண்ணுறது வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்குது தங்களான் வந்து ஒரு கோல்டன் டீம்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா எல்லாருடைய ஒர்க்கும் எக்ஸ்ட்ரா நிறையா இருக்குது எந்த ஒன்றும் இல்லை ஆர்ட் டைரக்டர் காஸ்ட்யூம் அஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் எல் எல்லாருமே வந்து ஹேவ் கேமராமேன் எவ்ரி ஒன் ஹேவ் டன் தேர் பெஸ்ட் ஸோ இது எல்லாருடைய பெஸ்ட்டு ஷோ கேஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் இந்த ஃபிலிமு ஒரு ஒரு இயர் வந்து ஒரு ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து பெஸ்ட் இயராக இருக்கும் அதாவது இப்போ இந்த கேஜிஎஃப் கந்தாரா வந்த டைமில் ஹொம்பாலேக்கு வந்து ஒரு பெரிய இயர் ஆனுச்சு ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் இயர் ஞானவேல் சரோட இயர் அது வந்து பயங்கரமாக தெரியுது அது அது நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் சார் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் இயர் உங்களோட இயர் தான் சினிமாவில் அப்புறம் விக்ரம் சருடைய ஒர்க் இஸ் எக்ஸ்ட்ராடனரி இந்த ஃபிலிம் அவர் எல்லா படத்துக்குமே மெனக்கெடுவார் பட் அதுக்கான கதைக்களம் வந்து இன்னும் ஒரு சேலஞ்சை கொடுத்துருச்சு அவருக்கு ஒரு இந்தியாவுடைய கிறிஸ்டியன் பேல் மாதிரி ஒன்று பண்ணுறாரு அவர் பயங்கரமாக பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக வேர்ல்டு லெவல் ரெக்கக்னிஷன் அவருக்கு கிடைக்கும் இந்த படத்தில் என்னெல்லாம் எல்லாமே அவருக்கு கிடச்சிருக்கு என்னெல்லாம் மிஸ் ஆச்சோ எல்லாமே சேர்த்து இந்த படத்தில் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் சார் ஸோ ரஞ்சித் சார் ஒரு ஒரு ஃபிலிமும் வந்து அவருடைய ஸ்டாண்டர்ட் வந்து அந்த ஃபிலிம்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவருடைய ஷார்ட் கோரியோகிராஃபி அவருடைய டிரெக்ஷன் வந்து எக்ஸ்ட்ரானரியாக இருக்குது ஒரு ஒரு படத்துக்கு ஒரு லெவல் மேலே போயிட்டே இருக்காரு ஐ கேன் சி இட் ஒரு ஒரு ஃபிலிம் பார்க்கும்போதும் அவர் ஒரு ஒரு ஷார்ட் காலிங்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இஸ் பி இஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் டேரக்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா டெஃபினட்டாக வேர்ல்டு லெவலில் இந்த ஃபிலிமில் அவருக்கு ஒரு ரெக்கக்னேஷன் கிடைக்கும் அண்ட் இஸ் வெரி கூல் யூஸ்வலாக சில பேர் கூட ஒர்க் பண்ண ரொம்ப பதட்டமாக இருப்பாங்க கன்ஃபியூஸ்டாக இருப்பாங்க இல்லை நம்மளை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடுவாங்க அவர் ரொம்ப கூல் ரொம்ப தெளிவாக சில்லாக ஒரு எப்படி சொல்கிற தோனி மாதிரி இருக்கார் அவர் கூலாக இருக்கார் எதுக்குமே அசர மாட்டார் அதனால் அவர் கூட ஒர்க் பண்ண எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப ஸ்பேஸ் கொடுப்பார் ஒருத்தரை நம்பிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கான ஸ்பேஸ் எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி நான் அனுராக் கஷ்யப் கிட்ட அப்படி ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு பயங்கரமாக ஸ்பேஸ் கொடுப்பார் அதை பற்றி என் ஒர்க்கை வந்து உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டேன் அவ்வளோதான் ஸோ யூ ஹேண்டில் இட் அப்படின்ற ஒரு ஒரு நம்பிக்கை வந்து ஒரு டிரெக்டர் கொடுக்கும்போது நமக்கு அஃப்கோர்ஸ் என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ணுவார் அவரோட சீன்ஸ் அவரோட ஷார்ட்ஸ் வந்து என்னை பயங்கரமாக இன்ஸ்பயர் பண்ணுது So, all the technicians here, uh, Murthy, Sir Argoto, extraordinary work. I think now Kingston is an art director. He is a couple set to go to the industry. He is talking about the industry. And that's why the cost is very low. He 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 is very low. So, a producer is very low. He is a golden art director. So, கேமராமேன் அவருடைய ஒர்க் இஸ் ஸோ குட் பயங்கர இன்டர்நேஷ்னலாக இருக்குது அவர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஃபார்மேட்டு அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கிற லென்ஸ் நான் ரஞ்சித் சார்கிட்ட கேட்டே இருந்தேன் ஏன்னா நான் கிங்ஸ்டன் பண்ணும்போது நான் ஒரு ஒரு விஷயம் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் இதில் பண்ணுறோம் சார் நீங்கள் என்ன லென்சஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அது ஒரு ஒரு வாட்டி கேட்டு சொல்லுவார் ஸோ வெரி நைஸ் ஒர்க் கேமராமேன் வந்து அப்புறம் எடிட்டர் வந்து அவர் அந்த ஷார்ட்ஸும் சரி அவர் போடுற ரெஃபரன்சஸ் அவர் போடுற ஸ்பேஸஸ் வந்து எனக்கு மியூசிக் பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஒரு ஒரு சில சீக்வன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா எடிட் பண்ணிட்டு தான் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த படத்துக்கு ஏன்னா இந்த படத்துக்கு என்ன ஸ்கோர் பண்ணுறதுன்றது ஒரு ஒரு சேலஞ்சாகவே இருக்குது இந்த ஃபிலிம் ஸ்கோர் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் விஷுவலுக்கு கட் பண்ணி ஒரு சாங்காகவே ஒரு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் போட்டு அங்கேருந்து சாங் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் பயங்கர ரிவர்ஸ்லலாம் ஒர்க் பண்ணுறோம் இந்த ஃபிலிமில் ஆயத்தலூரனுக்கு அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஃபிலிமாக இது எனக்கு அமைஞ்சிருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக அந்த அளவுக்கு என் என் ஒர்க்கோட ஹார்ட் ஒர்க் இருக்குது அது உங்களுக்கு அது பிடிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் ஆல் தி அதர் டெக்னீஷியன்ஸ் உமாதேவி மேம் அதுக்கப்புறம் வந்து த எடிட்டர் த ஆக்டர்ஸ்
நீங்கள்லாம் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் தேங்க்யூ